Oaxaca is Mexico's most indigenous state, home to ancestral peoples for thousands of years. From the coast to the high sierras, these culinary traditions form the basis of Oaxacan food. Pilar Cabrera is one of the region's most famous chefs. La comida oaxaqueña va desde complejidad, desde complejidad hasta lo más básico y sencillo. Corn is the region's primary carbohydrate, ground on a metate, a volcanic stone hand mill. It's ground into a dough and cooked on a comal, a ceramic hot plate. The result, the tortilla. Yo creo que la comida oaxaqueña empieza en, en el campo. La comida oaxaqueña, o sea, básicamente podría ser tortilla, chile y frijol, un taco y ahí está. Entonces eso es desde lo más básico, lo más fácil, lo accesible de campo, hasta lo más complejo que podría ser un mole, un mole de fiesta. It's this regional diversity that sets Oaxaca and its cuisine apart. Early morning in Oaxaca's wholesale market. Here, produce from across the state reaches the capital. Cesar Raul has been up grinding chilies since 5 a.m. It's tough work. The fact of estar moliendo a gran tiempo, for example, que se quede una moleta de unas 6 a 8 horas, cuando terminas de moler, la mano parece como que tuviera lumbre acá así. Se siente de lo picoso que es. Each of the state's nine different climates have their own chilies. The Chilhuacle chili is endemic to this region. Brenda, a wholesaler, sells them at $40 a kilo. Yes, it is originally from Cuicatlán. Its process is very, very slow, and the dried water is very expensive. It's very long, its process, tanto de los tres, pues muy difícil. But sourcing the best local produce is harder than ever. En otras regiones, le vuelvo a comentar, se llevaron la semilla. Se está dando esta semilla, pero más que nada en el secado en horno. Es más rápido, es un proceso más, este, a lo mejor no de tanta inversión de tiempo. Lo han llegado acá a, este, a devaluar un poco lo que es el cuicateco. Oaxacan produce, extracted, industrialized and then sold back to Oaxaca. Stroll into the state capital's central market and one corridor stands out. Wall to wall charcoal, vendors competing for your business. A kilo of steak, spiced pork and local sausage assigned a table with strangers, pick the seasoned sides. Mini avocados, they're in season. Salsas, todas. It's a little bit complicated for them, why? Because it's a kind of method that it's a little bit complicated for people, but to explain it, they get to eat and they're satisfied. Dairy as an art form. From Mexico's Oaxaca state. Mexican Oaxaca cheese. Representa Oaxaca, el queso y el quesillo. Más el enrollado que ya vieron, cómo se enrolló, todo tiene su forma. De eso nos distingue a nosotros y el sabor. Silvia Orea comes from a long line of cheese artisans. Para que suelte todo el agua. For generations, her family has produced a product that is famous across the country. 
and which hails from an ancient culinary culture. Porque hay otros quesillos que le dicen queso de Oaxaca, pero no. In Oaxaca, where culinary heritage adapts alongside modern eating culture, families are careful to preserve the fundamentals. Pues mucho, para que no se pierda, porque pues también nosotros ya vamos, ahora sí que vamos cansándonos del trabajo y pues sigue el proceso con ellos. This is Oaxaca's cuisine, indigenous soul food. Surprising and visceral, simple and beautiful. And to preserve it is a daily challenge. Celia Florian runs one of the state's top restaurants. She's also the president of the Oaxacan Alliance of Traditional Cooks. Her restaurant's success, she affirms, was achieved with her grandmother's recipes. Bueno, las amenazas que considero de que podrían existir con este legado es el no enseñar a las nuevas generaciones a elaborar estos platillos debido a que normalmente esta cocina tradicional quien la porta y quien la sabe hacer son las abuelas. Y es muy triste en muchas familias que platican que la abuela sabía hacer ciertos platillos ceremoniales o platillos muy especiales, pero que no se les ocurrió pedirles la receta a, la, a las hijas. But culture develops with time, and how a culture eats does the same. Entonces yo por eso considero que la cocina oaxaqueña es una cocina milenaria, ancestral, viva y vigente, porque todavía la gente está comiendo con mucho orgullo lo que comían en el pasado. Y ahora con esto no queremos decir que estemos eh, a favor también de la innovación. Lo único que hacemos nosotros aquí desde Oaxaca es de respetar a los productores, comprarles todos los chiles que ellos producen para que todos los platillos que llevan chiles diferentes se sigan haciendo y entonces esta cocina de sabores, de mil y un sabores, pues siga manteniéndose. If there's one dish that represents Oaxaca to the rest of Mexico, it's the tlayuda. Elizabeth Vasquez has been preparing the dish in Oaxaca City for 25 years. Pues vamos a empezar a preparar nuestra tlayudita con esta rica manteca. Esta de va toda bien embarradita porque tiene que cocinar a todo alrededor. Posteriormente le ponemos la pasta de frijol, le ponemos el quesillo, le agregamos la verdura que es el tomate, el aguacate y posteriormente la carne. Esa es como se prepara una tlayuda oaxaqueña. It's a regional classic. Oh, pues la queda encantada, les gusta el sabor, la consistencia, el sabor de la carne, todos los sabores que se mezclan en el momento que uno la empieza a dorar. For Elizabeth, there's no replacing this staple. El antojo, pues es como cualquiera, tiene un antojo, pero a nuestros jóvenes hay que enseñarle en casa cómo comer. Y ellos donde quieran que vayan, si ven un puesto de playudas a una de hamburguesas, créanme que sí. Llegar a Oaxaca es como comer de siete días, todos los siete días vas a comer algo diferente. ¿sí? Desde el, un mercado hasta el mejor restaurante que te puedas encontrar. La Olla, Pilar's restaurant, now offers culinary courses to visitors. El restaurante tiene 25 años. Yo empecé con gente de los pueblos que venía a la ciudad a trabajar. Y así fue como empezamos a trabajar aquí. Este, y no era restaurante, era cafetería. But as Oaxacan food grew famous beyond these borders, visitors began to come. 
and visitors want the best experiences. Hay ahí un algo mágico que pasa. Llegan las escuelas, llegan estos nuevos chavos y los empiezan a nombrar no cocineros, sino chefs. Y empiezan a surgir muchos restaurantes con nuevo estilo, conservando sabores de Oaxaca, pero con nuevas técnicas. Antes no había técnica en la cocina. O sea, la única técnica que nosotros teníamos este, era tatemado, hacer tortillas, poner frijoles y hacer moles. Today, Oaxaca City is listed as a must visit in 2019 by Food and Wine magazine. But is it the real thing? Estos jóvenes de nueva generación que tienen poder adquisitivo para poder ir a ciertos restaurantes, creen que la comida de Oaxaca es eso. Y no se atreven ni a ir a un mercado. Y en un mercado, pues tú ves que, que los chapulines los venden en una canastita, que las tlayudas están ahí. Well, excluding some of the more aficionados, and especially when it comes to delicious insects. Aquí en Oaxaca es más fresco, está más jugoso. En la Ciudad de México ya está seco. Hace años hubo, ah, bueno, un intento de poner un McDonald's en el centro. No sé si oyeron eso. Bueno, y la, protest, la protesta que se hizo en aquel entonces fue a través de Francisco Toledo y otros pintores que dijeron no. O sea, no podemos tener un McDonald's en el centro porque, pues, pierde el encanto la, la ciudad. Es como una cucaracha. O sea, llega una y llegan 20. Slowly, traditional food is having to compete with a modern American diet. From a remote indigenous village to the capital, caldo de piedra or stone soup. El caldo de piedra es una comida prehispánica de origen chinanteco. El caldo de piedra viene del nombre chinanteco. Se dice u kiem kao. Para nosotros es nuestra identidad cultural. Cesar offers the dish in the state capital, but had to do more than register his business to be able to do so. Esta cultura permanece hasta el día de hoy porque nuestros padres, nuestros antepasados lo escondieron. Para traerlo al público, para presentar una solicitud ante la asamblea del consejo de ancianos de mi pueblo. Y ellos me hicieron el favor de darme la autorización de poder ofrecer nuestro platillo a otro público. A mí me otorgan ellos esta licencia porque yo desde muy pequeño he servido a mi pueblo. Tú lo vas a representar, ¿por qué? Porque eres descendiente de la cultura chinanteca. Today, this ancient dish sits comfortably in the modern surroundings of a state that looks to the future, as well as its rich past. Que esto es mucho más antes de la cerámica. Los hombres crearon la cerámica hace 4,500 años, y esta receta es mucho más antigua. Por eso nos sentimos orgullosos y también nos sentimos pequeños ante nuestros antepasados, ¿verdad? A culinary legacy worth fighting for. This is Oaxaca, and this is its food. And that's that. Algunas personas de algún otro estado olviden un poco el tema de su cultura y se arraiguen más cuando emigran. Pero un oaxaqueño si algo va a extrañar profundamente es su cocina. Entonces, eh, si algo caracteriza al oaxaqueño, es su comida. Si en algún lugar no se va a perder la cocina tradicional, es en Oaxaca.